হ্যালো বন্ধুরা আমি চলেছি দেবব্রত এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর যে পিএসসি পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল তার ক্লার্কশিপ অফিসিয়াল নোটিফিকেশন বেরিয়ে গেছে অফিসিয়াল নোটিফিকেশনের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখে নেব এই চাকরির জন্য বয়সের উদ্দেশ্যমা কী আছে বেতন কাঠামো কতগুলি আছে এবং শূন্য পদের সংখ্যা কত আর যোগ্যতা কী চেয়েছে লাস্ট ডেট হচ্ছে এই বয়সেরই মানে ডিসেম্বর মাসের উনত্রিশ তারিখ তার আগে আমরা দেখে নেব সমস্ত অফিসিয়াল নোটিফিকেশন এবং জেনে নেব সমস্ত কিছু বিস্তারিতভাবে চলে আসবো আমরা অফিসিয়াল নোটিফিকেশনে দিয়ে নেব সমস্ত কিছু দেখুন এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর এবং সবচেয়ে বড় খবর যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন তাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল যে পরীক্ষা পিএসসি তার মধ্যে যে ক্লাসশিপের পরীক্ষা তার রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন বেরিয়ে গেছে এখানে দেখুন দেখাই যাচ্ছে যেখানে বলা হয়েছে যে এই দেখুন আজকে হচ্ছে চার তারিখ চার তারিখ চার ডিসেম্বরের অফিসিয়াল নোটিফিকেশন যেখানে আমাদের ক্লার্কশিপের নোটিফিকেশন বেরিয়ে গেছে দেখে নেবো আমরা সমস্ত কিছু বিস্তারিত হব বলা হয়েছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল হোল্ড দ্য ক্লার্কশিপ এক্সাম যেখানে বলা হচ্ছে যে নেম অব দ্য এক্সামিনেশন আমরা জানি এই এক্সামের নাম হচ্ছে ক্লার্কশিপ এক্সাম দু এবং প্রথমেই যেটা আসছে পে স্কেল পে স্কেল আছে সেন্ট্রাল লেড তো সেভেন সিপিসি কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্টে আছে রোপা দু হাজার উনিশ রোপা দু হাজার উনিশ অনুযায়ী লেভেল সিক্স হবে স্যালারি বেসিক স্যালারি আছে বাইশ হাজার সাতশো এখানে রেঞ্জ দেওয়া আছে বাইশ হাজার সাতশোর সাথে থেকে আটান্ন হাজার পাঁচশো টাকা যার সাথে সাথে ডিএ মান ডিআরএলএস অ্যালাউন্স এম এ মেডিকেল অ্যালাউন্স এবং এইচআরএ হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স আছে অ্যাস পার রোপা দু আমরা জানি যে এখন বেসিক স্যালারি হচ্ছে বাইশ হাজার সাতশো তার সাথে আপনি ডিএ বাবদ পাবেন ডিএ হচ্ছে সিক্স পার্সেন্ট মানে তেরোশো বাষট্টি টাকা হবে বাইশ হাজার সাতশোর আপনার সিক্স পার্সেন্ট যেটা আপনি ডিএ পাবেন এবং এই চারে হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স আছে সেটা হচ্ছে কিন্তু বারো পার্সেন্ট যেটা হবে সাতাশশো চব্বিশ টাকা এবং এর সাথে আপনি আলাদা করে এম এ মানে মেডিকেল অ্যালাউন্স পাবেন আপনার পাঁচশো টাকা এবং টোটাল মিলিয়ে যে স্যালারিটা হচ্ছে সেটা আপনারা একবার যোগ করে নিলে দেখে নিতে পারবেন যে টোটাল স্যালারি হচ্ছে সাতাশ হাজার দুশো ছিয়াশি টাকা যেখান থেকে আপনার একশো দেড়শো টাকা একশো টাকা এক একশো পঞ্চাশ টাকা মানে দেড়শো টাকা আপনার পি ট্যাক্স বা প্রফেশনাল ট্যাক্স কাটবে সেটা বাদ দিয়ে সমস্ত টাকা কিন্তু আপনি ইন হ্যান্ড প্রথম মাসে পাবেন তারপর আস্তে আস্তে আপনার ডিএ বা এইচআরএ বাড়ার সাথে সাথে আপনার স্যালারি ইনক্রিমেন্ট হবে এই গেল স্যালারি স্ট্রাকচার এরপর আসছি ভ্যাকেন্সি ভ্যাকেন্সির ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে দ্য নাম্বার অফ দ্য ভ্যাকেন্সি উইল বি অ্যানাউন্স লেটার এখনও অ্যানাউন্স হয়নি তবে ভ্যাকেন্সিটা পরবর্তীকালে পিএসসি জানিয়ে দেবে তারপর যেটা আসছে রিজার্ভেশন রিজার্ভেশন আমরা জানি যে কাস্টে একটা রিলা রিজার্ভেশন হয় এসসি এসটি ওবিসির একটা রিজার্ভেশন পায় এছাড়া যারা ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ তারা যারা অ্যাভ ফর্টি বা ফর্টি পারসেন্ট ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ হয় তারা কিন্তু একটা রিজার্ভেশন পায় এছাড়া এক্স সার্ভিসম্যান তারপর মেরিটোরিয়াস স্পোর্টস পারসেন তারা কিন্তু ছাড় পায় স্পোর্টস পার্সনের মধ্যে অ্যাথলিক ব্যাডমিন্টন বাস্কেটবল ক্রিকেট ফুটবল হকি সুইমিং টেবিল টেনিস যেগুলো লিস্ট এখানে আছে তারা সেই ফিল্ডের থেকে থাকলে তারা একটা ছাড় পাবে সার্টেন পার্সেন্টেজ এরপর আমরা আসব এর এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ক্যান্ডিডেটকে অবশ্যই মাধ্যমিক এক্সাম অব ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড যেটা নেয় সেই পরীক্ষা বা তার সমতুল্য পরীক্ষায় তাকে পাস করতে হবে মানে আপনি ক্লাস টেন পাস করলেই এই পরীক্ষায় অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর যেহেতু ক্লার্কশিপের পরীক্ষা তো এখানে অবশ্যই টাইপিং স্পিড আছে কি বলেছে অ্যাকুইজিশান এলিমেন্টারি নলেজ অফ কম্পিউটার অপারেশান মানে কম্পিউটার আপনার বেসিক নলেজ থাকতে হবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট টাইপিং স্পিড হতে হবে কম্পিউটারে টোয়েন্টি ওয়ার্ড পার মিনিট ইন ইংলিশ আর যদি বেঙ্গলিতে হয় তাহলে দশটা ওয়ার্ড পার মিনিট তাহলে পার মিনিটে ইংলিশে কুড়িটা ওয়ার্ড আর বেঙ্গলিতে হলে সেক্ষেত্রে আপনার দশটা ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে এই দুটো কোয়ালিফিকেশান যদি থাকে তাহলেই আপনি কিন্তু এই পোস্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এরপর আসছে এজ এজের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে যে ক্যান্ডিডেটের বয়স অবশ্যই আঠেরো থেকে চল্লিশের মধ্যে হতে হবে তার মিনিমাম এজ আঠেরো এবং ম্যাক্সিমাম এজ চল্লিশ তবে আমরা জানি যে এই এজের যে ছাড়টা তার সেটা গভর্নমেন্টের চাকরি ক্ষেত্রে হয় এই চাকরি ক্ষেত্রেও আছে দেখুন আপার এজ লিমিট আছে পাঁচ বছরের ছাড় আছে এসসি বা এসটি ক্যান্ডিডেট তার মানে তারা পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত এই পোস্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর ওবিসি ক্যান্ডিডেট তারা কিন্তু তেতাল্লিশ বছর পর্যন্ত এই পোস্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবে এছাড়াও এক্স সার্ভিসম্যানদের ছাড় আছে তারপর ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ যেটা তাদেরও ছাড় আছে অ্যাজ পার গভর্নমেন্টের রোম তারাও সেই ক্ষেত্রে ছাড় পাবে এবার হচ্ছে কি যেটা মোড অফ অ্যাপ্লিকেশান আ
কিন্তু যেটা করতে হবে অবশ্যই অবশ্যই যেটা বাংলা যেহেতু ওয়েস্ট বেঙ্গলের পরীক্ষা তো বাংলা ভাষায় লিখতে পড়তে এবং বলতে জানতে হবে আর কি এরপর আসবো আমরা ফিজ ফিজের জন্য আপনাকে একশো টাকা দিতে হবে এই একশো টাকা তার সাথে সার্চার্জ আছে ওয়ান পার্সেন্ট আর মানে যেটা হবে আপনার চার টাকা নব্বই পয়সা এরমই একটা ফিজ আপনাকে কিন্তু দিতে হবে অনলাইনে অনলাইনে আপনি ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড তারপর ইউপিআই এইগুলোর মাধ্যমে কিন্তু পেমেন্ট করতে পারবেন তবে আমরা যেটা জানি এসসি বা এসটি বা ওবিসি বা ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ তাদের কিন্তু কোনো এক্সাম ফিজ দিতে লাগবে না তারা ফ্রি অফ কস্টে কিন্তু এই ফর্ম ফিল করতে পারবে তাহলে হয়ে গেল আমার কতগুলি শূন্য পথ শিক্ষাগত যোগ্যতা স্যালারি পরীক্ষা প্যাটার্ন এইগুলো সমস্ত কিছু হয়ে গেছে আমরা এবার দেখে নেব এর কি কীভাবে পরীক্ষা হবে মানে কটা স্টেজে পরীক্ষা হবে এবং তাতে কাট অফ কি থাকবে প্রথমেই যেটা বলা হয়েছে যে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কি করতে হবে ফর্টি পারসেন্ট ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ হতে হবে তাহলেই তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর যেটা বলা হয়েছিল স্পোর্টস পারসেন স্পোর্টস পারসেন অবশ্যই ক্যান্ডিডেটকে ন্যাশনাল স্পোর্টস গেম অফ স্কুল এডুকেশান সেইখানে কিন্তু স্বীকৃত সার্টিফিকেট আপনাকে পেতে হবে এছাড়া ইন্টার ইউনিভার্সিটি টুর্নামেন্ট ন্যাশনাল কম্পিটিশান ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশান অবশ্যই অ্যাপয়েন্টিং অথরিটি বা এই যে কম্পিটেন্ট অথরিটির থেকে আপনাকে কিন্তু সেই সার্টিফিকেট ইস্যু করাতে হবে এবার যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আপনার পরীক্ষার ল্যাঙ্গুয়েজ কোন ল্যাঙ্গুয়েজ হবে এটা অবশ্যই আপনি ইংলিশ অথবা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজের এই পরীক্ষা কিন্তু দিতে পারবেন এবার যেটা আসছে ক্যাটাগরি ওয়াইজ কোয়ালিফাইং মার্কস কোয়ালিফাইং মার্কস মানেই কিন্তু আপনি চাকরি পাস করলেন না আপনি কোয়ালিফাই করলেন পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু দুটো পেপারে দুটো টাই দুটো ইয়েতে পরীক্ষা হবে মানে দুটো স্টেজে প্রথম স্টেজটা থাকবে এম সিকিউ পরেরটা থাকবে ডেসক্রিপ্টিভ টাইপে দুটো মিলিয়ে আনডিজার্ভ ক্যাটাগরির ক্যান্ডিডেটকে ফর্টি পার্সেন্ট নাম্বার পেতে হবে ধরুন যদি একশোতে পরীক্ষা হয় তাদেরকে চল্লিশ আর যদি দুশোতে হয় তাদেরকে আশি পেতে হবে ইকোনমিক উইকার সেকশান মানে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া তাদেরও ফর্টি পারসেন্ট পেতে হবে ও বি সি এ বি তাদের থার্টি এইট পার্সেন্ট পেলে তারা কোয়ালিফাই করবে এসসি তারা থার্টি ফাইভ এসটি তারা থার্টি পার্সেন্ট ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ থার্টি পার্সেন্ট এক্স সার্ভিসম্যান থার্টি পার্সেন্ট এবং মে টুয়ার্স স্পোর্টস পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট পেলেই তারা কোয়ালিফাই করবে কোয়ালিফাই করা মানে আপনার চাকরি পাওয়া না কোয়ালিফাই করা মানে আপনি কোয়ালিফাই করলেন এরপর আপনি চাকরি পেতে পারেন এক্সাম সেন্টার প্রিলি এক্সামগুলো হবে কলকাতা বারুইপুর ডায়মন্ড হাবড়া ব্যারাকপুর বারাসাত হাওড়া চুচুড়া বর্ধমান দুর্গাপুর মেদিনীপুর তমলুক বাঁকুড়া পুরুলিয়া ঝাড়গ্রাম শিউড়ি কৃষ্ণনগর বহরমপুর কোচবিহার শিলিগুড়ি কালিম্পং দার্জিলিং বিভিন্ন জায়গা আছে অ্যাজ পার আপনি চয়েস করতে পারেন এবার যেটা আছে এক্সাম রেজাল্ট এক্সাম রেজাল্ট আপনি পার্ট টু পার্ট বা টাইম টু টাইম পেয়ে যাবেন সমস্ত ডিটেল প্রিলি মানে আর মেন পরীক্ষা পাশ করার পর আপনার হবে মেডিকেল ভেরিফিকেশান এবং ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান মেডিকেল এক্সাম আর ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান হবে সেই গুলো আপনি পরবর্তীকালে জানতে পারেন এবার আসছে আমি ইম্পর্টেন্ট যে ডেটস সেটা হচ্ছে কমিশন সাবমিশন অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান কিন্তু আপনি আট তারিখ থেকে ফিল করতে পারবেন অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান এবং সেটা ক্লোজ হয়ে যাবে কিন্তু উনত্রিশ তারিখ আর ফিজ জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট হবে অনলাইনে উনত্রিশ তারিখ আর অফলাইনে তিরিশ তারিখ তার মানে আপনি আট তারিখ থেকে ফর্ম ফিল করতে পারবেন আট তারিখ থেকেই ফিজ দিতে পারবেন ফর্ম জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট হবে মানে সাবমিশন করার লাস্ট ডেট হচ্ছে উনত্রিশ তারিখ অনলাইনে ফিজ জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট হচ্ছে উনত্রিশ তারিখ তবে অফলাইনে আপনি তিরিশ তারিখে জমা দিতে পারবেন কিন্তু তিরিশ তারিখে জমা দিলেও আপনাকে কিন্তু আগে চালান কেটে নিতে হবে আর যদি কোনো কিছু ফর্ম ফিল করতে বা কোনো কিছু করতে কি সমস্যা তাহলে এই যে হেল্প ডেস্ক আছে এখানে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন এছাড়াও দেখবেন এখানে সার্টিফিকেট মানে অ্যাপেন্ডিক্স ওয়ান এইগুলোতে আপনার যে এক্সাম সেন্টার বা আপনার হচ্ছে যে কাস্ট সার্টিফিকেট সেইগুলো আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করে দিতে পারবেন পরীক্ষার প্যাটার্ন দুটো আছে পার্ট ওয়ান এবং পার্ট পার্ট ওয়ান হচ্ছে কি আগেই বলেছিলাম একশো নম্বরে একশোটা কোয়েশ্চেন হবে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের জন্য এক নম্বর করে থাকবে এবং এটা এম সি কিউ টাইপ হবে এখানে ইংলিশের জন্য থাকবে থার্টি মার্কস জেনারেল স্টাডির জন্য থাকবে ফর্টি মার্কস অ্যাডমিটের জন্য থার্টি মার্কস এই গেল টোটাল হান্ড্রেড এর জন্য সময় পাবেন দেড় ঘন্টা পার্ট ওয়ানের পরীক্ষা হয়ে গেলে পার্ট টু পার্ট টুতে আপনার ইংলিশ থাকবে গ্রুপ এতে এবং বেঙ্গলি সেক্ষেত্রে আপনি হিন্দি বা উর্দু বা নেপালি বা সাঁওতালি নিতে পারেন পঞ্চাশ নম্বরে পরীক্ষা হবে পঞ্চাশ নম্বরে পরীক্ষার মধ্যে কিন্তু আপনার ডেসক্রিপ্টিক টাইপের কোয়েশ্চেন থাকবে তারপর পার্ট ওয়ানের এবং পার্ট টু পার্ট ওয়ানের সিলেবাস এখানে বলে দিয়েছে এই নিয়ে আমরা
সেই সমস্ত কিছু জানতে অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে এই পিডিএফটা আমরা এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো সেখান থেকেও পেয়ে যাবেন অথবা আমাদের যে টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে সেখানে আপনি যদি জয়েন করে যান টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে আছে সেখান থেকেও আপনি পেয়ে যাবেন থ্যাংক ইউ ওয়াজ দি